വെൽക്കം ടു സ്പോർട്ട് ഓൺ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അതായത് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഇന്ന് പൈങ്കുനി മഹോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അമ്പലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ സ്റ്റേറ്റും കേരള സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രമാണ് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ആനന്ദൻ എന്ന നാഗത്തിന്മയിൽ ശയിക്കുന്ന ഭരബ്രഹ്മനായ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു ആദി നാരായണനാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കോട്ടമതിലിന്റെ കിഴക്കേ കോട്ടയുടെ വാതിലിന് അഭിമുഖമായാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഗോപുരം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഈ പ്രധാന ഗോപുരം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ മുഖമുദ്രകളിൽ ഒന്നാണ് ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിന്റെ കുലദൈവമാണ് വിഷ്ണു ഭക്തനായിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ശ്രീ അനിഴം തിരുനാൾ വീരബാല വാർത്താണ്ഡവർമ്മ രാജ്യം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച രേഖകളാണ് തൃപ്പടിദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ പത്മനാഭദാസന്മാർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങൾ പൈങ്കുനി അൽപ്പശി മുറജപം എന്നിവയാണ് ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭരണസമിതി തിരുവാനന്തപുരത്ത് സഭ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കൊല്ലവർഷം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് സഭ സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ശില്പി എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തനായ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ശ്രീ അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് ക്ഷേത്രം ഇന്ന് കാണുന്ന വിധം പുനരുദ്ധരിച്ചത് ശ്രീ പത്മനാഭന്റെ കടുത്ത ഭക്തനായിരുന്ന അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രം പുനരുദ്ധരിച്ചു ഇപ്പോൾ കാണുന്ന തമിഴ് ശൈലിയിൽ പണിത ഏഴു നില ഗോപുരത്തിന്റെ അഞ്ചു നിലകളും അദ്ദേഹമാണ് പണിയിച്ചത് ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നാലമ്പലം പണിയുകയും പത്മതീർത്ഥകുളത്തിന്റെ വിസ്തൃതി കൂട്ടുകയും ശീവേലിപ്പുര ഒറ്റയ്ക്കൽ മണ്ഡപം തുടങ്ങിയവ നിർമ്മിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു ഭദ്രദീപം മുറജപം തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത് ശ്രീ അനിഴം തിരുനാളാണ് അമ്പലത്തിന്റെ നാല് കോണിലായുള്ള പരിസരങ്ങളിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കടകൾ കാണാം തുണിത്തരങ്ങൾ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവ വിൽക്കുന്ന കടകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അമ്പലത്തിന്റെ മുൻപുള്ള പാത തറയോടുകൊണ്ട് മേഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയായി ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്പലത്തിൽ തൊഴാൻ വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ മാറാനും കുളിക്കാനും റെസ്റ്റ് റൂമുകൾ ഇതിനു ചുറ്റും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കടകൾ നമുക്ക് വളരെ കൗതുകം നിറഞ്ഞ കാഴ്ചകളാണ് സമ്മാനിക്കുക കഥകളിയുടെ ചെണ്ടകളുടെ ആനകളുടെ നെറ്റിപ്പട്ടങ്ങളുടെ വളരെ ചെറിയ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് പുത്തൻ മാളിക പാലസ് മ്യൂസിയം തിങ്കളാഴ്ച ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും ഇത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു അടുത്ത ഒരു കൗതുകകരമായ കാഴ്ചയാണ് ഭീമാകാരങ്ങളായ പ്രതിമകൾ ഈ അമ്പലത്തിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ഭീമാകാരങ്ങളായ പ്രതിമകൾ കാണാം അവ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് അമ്പലക്കുളം കണ്ണിന് വളരെയേറെ കുളിർമയേകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ക്ലൈങ്കുനി മഹോത്സവമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ആഘോഷങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് അവ എത്രയൊക്കെ വർണ്ണിച്ചാലും ഈ അമ്പലവും ഇതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള കുളവും ബാക്കി എല്ലാ കാഴ്ചകളും നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും വിളിച്ചുണർത്തുന്ന ഒന്നാണ് താങ്ക് യു